గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆదిత్య టుడే ఆర్ఆర్సీ గ్రూప్ డీకి సంబంధించి టాపిక్ వైజ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం అందులో పర్సంటేజెస్ సంబంధించి పార్ట్ త్రీ ఈ వీడియోలో అయితే డిస్కస్ చేద్దాం దీనికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ కోసం డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఉంటుంది మీరు అక్కడ జాయిన్ అవ్వండి అక్కడ నుండి పీడిఎఫ్ అయితే డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోండి ఏదైతే పర్సంటేజ్ టాపిక్స్ కానీ నీకు అంతకంటే ముందున్న టాపిక్స్ కొన్ని పెండింగ్స్లో ఉన్నాయి పీడిఎఫ్స్ అవి మీకు పర్సంటేజ్ టాపిక్ కంప్లీట్ కాగానే అన్ని పీడిఎఫ్స్ అనేది అప్డేట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది మీరు తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి దానికంటే ముందు మన క్లాస్ కంటే ముందు చిన్న అనౌన్స్మెంటు ఆర్ఆర్సీ గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ సంబంధించి ఫిఫ్టీ మార్క్ టెస్టు అర్థమెటిక్ సంబంధించి కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది మీరు కంప్లీట్గా ఇవి మొత్తం ఫిఫ్టీ మార్క్ టెస్ట్ అయితే ఉంటాయి ఇది మీకు చాలామంది డౌట్స్ అడుగుతున్నది ఏంటంటే తెలుగులో ఉంటుందా ఇంగ్లీష్లో ఉంటుందా అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు ఇక్కడ క్వశ్చన్ అండ్ చూసినట్లయితే క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి మనకి తెలుగు అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే అందించడం జరుగుతుంది రెండు లాంగ్వేజెస్లో మీకు తెలుగులో ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ క్వశ్చన్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది ఇది కంప్లీట్గా మీకు ట్వంటీ టూ టాపిక్స్ ఏవైతే అర్థమెటిక్ సంబంధించి ఆర్ఆర్సీ గ్రూప్ డి సిలబస్ నుంచి ట్వంటీ టూ టాపిక్స్ డివైడ్ చేశాం దాంట్లో మీకు ట్వంటీ టూ టాపిక్స్ తీసుకొని అందులో మీకు ట్వంటీ టూ టాపిక్స్ నుంచి ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ క్వశ్చన్స్తో మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ మోడల్ క్వశ్చన్స్తో మీకు ఈ మార్క్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్గా ఈచ్ మార్క్ టెస్ట్ ఈరోజు మీరు ఒక మార్క్ టెస్ట్ రాశారు మార్క్ టెస్ట్ రాయగానే నెక్స్ట్ ఆ మార్క్ టెస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని లైవ్ క్లాస్లో మీకు యూట్యూబ్లో అందించడం జరుగుతుంది లైవ్ క్లాస్లో ఎవరైతే మనకి రిజిస్ట్రేషన్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి లైవ్ క్లాస్లో మీకు అందించడం జరుగుతుంది ఆ మార్క్ టెక్స్ట్ సంబంధించి మీకు అదేవిధంగా సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆ టాపిక్ సంబంధించి మీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నా క్లియర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది లైవ్లో ఇంట్రాక్షన్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఇవి ఈ ఫిఫ్టీ మార్క్ టెస్ట్ ఏ విధంగా కండక్ట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్ టెస్ట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చేసి మీకు టాపిక్ వైజ్గా సపోజ్ మీరు నెంబర్ సిస్టమ్ తీసుకున్నారు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ తీసుకున్నారు నెక్స్ట్ మెన్సరేషన్ తీసుకున్నారు ఈ టాపిక్ మొత్తం ఒక టాపిక్ని తీసుకొని ఒక మార్క్ టెస్ట్ ఈ విధంగా ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎగ్జామ్ మోడల్ తీసుకొని ఇంకొక ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఎగ్జామ్ మోడల్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఆర్ఆర్సీ గ్రూప్ డికి సంబంధించి మ్యాథ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఏవైతే ఈ ట్వంటీ టూ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ట్వంటీ టూ టాపిక్స్ నుండి కంప్లీట్గా ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని అన్ని టాపిక్స్ను కవర్ చేస్తూ ఎగ్జామ్ ఎంత మనకి ఏ టాపిక్ నుంచి ఎన్ని మోడల్స్ వస్తున్నాయో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీకు ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ మోడల్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ మీకు టాపిక్ వైజ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రిమైనింగ్ కంప్లీట్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎగ్జామ్ మోడల్లో మీకు కండక్ట్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది మీకు అదేవిధంగా మీరు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత మీకు ఇండివిజువల్గా స్కోర్ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా దానికి సంబంధించిన మీరు ఎగ్జామ్ రాసిన ఏదైతే క్వశ్చన్ పేపర్ ఏదైతే ఉందో అది మీకు పీడిఎఫ్ రూపంలో అందించడం అయితే జరుగుతుంది ఇది మీకు మార్క్ టెస్ట్ సంబంధించి డీటెయిల్స్ దీని యొక్క కాస్ట్ చూసినట్లయితే కంప్లీట్గా టూ నైంటీ నైన్ రూపీస్ అయితే ఉంటుంది టూ నైంటీ నైన్ రూపీస్ అయితే ఉంటుంది మీకు ఇంకా ఇంకేమైనా డీటెయిల్స్ కావాలన్నా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఒకవేళ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలన్నా మీరు ఏదైతే ఈ వాట్సాప్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో దీనికి వాట్సాప్ అయితే చేయండి ఇక్కడ నైన్ ఫైవ్ జీరో టూ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ టూ అనే నెంబర్కి వాట్సాప్ మాత్రమే చేయాలి మీరు కాల్ చేస్తే అది మీకు రీచ్ అయితే కాదు కాబట్టి మీరు తప్పకుండా వాట్సాప్లోనైతే కమ్యూనికేట్ అయితే చేయండి ఇవి కంప్లీట్గా మీకు చాలామంది అడుగుతున్న డౌట్ ఏంటంటే ఇంగ్లీషా తెలుగు అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు కంప్లీట్గా ఇది మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఇంగ్లీషు అదేవిధంగా తెలుగు తెలుగు మీడియం విద్యార్థులకి అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యార్థులకి మీకు కంప్లీట్గా అర్థమయ్యేలా తెలుగు ఇంగ్లీష్లో క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏదైతే మార్క్ టెస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది మీకు ఇంగ్లీష్లో ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ కూడా ఎలాగో యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి మీకు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి అంత డిఫరెన్స్ అయితే ఉండదు కాబట్టి మీరు ఇంగ్లీష్ మీడియం అయినా తెలుగు మీడియం అయినా ఎలాంటి డౌట్ పడకుండా మీరు తప్పకుండా జాయిన్ అయితే కావచ్చు మీకు
నెక్స్ట్ టూ ఫిఫ్టీ జా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా టూతో క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే మనకి ట్వంటీ సెవెన్ జా టూ ట్వంటీ ఫైవ్ జా ట్వంటీ సెవెన్ వన్ జా ట్వంటీ సెవెన్ సెవెన్ జా ట్వంటీ సెవెన్ సెవెన్ జా వన్ నైంటీ నైన్ అయితే వన్ ఎయిటీ నైన్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అయితే వస్తుంది ఎంత వస్తుంది వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి రోజులో నాలుగు గంటలు ఎంత ఆరు గంటలు ఎంత శాతం అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఒక రోజులో ఆరు గంటలు అనేది ఎంత శాతం మనకి రోజు వచ్చేసి ఆరు గంటలు ఎంత శాతం అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయితే ఉంటుంది ఒక రోజులో సిక్స్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయండి ఇక్కడ సిక్స్ వన్ జా నెక్స్ట్ సిక్స్ ఫోర్ జా ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ జా ఎన్ని అవర్స్ మన ఎంత శాతము ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే అవుతుంది ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి వన్ అండ్ హాఫ్ రోజులో పదిహేను నిమిషాలు ఎంత శాతం అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ వన్ అండ్ హాఫ్ డే తీసుకున్నట్లయితే మనకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ మొత్తం వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ అవుతుంది వన్ అండ్ హాఫ్ డే అనేది మనకి థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ అయితే అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కావాలి ఫిఫ్టీన్ బై ఫిఫ్టీన్ బై థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ వన్ అవర్కి సిక్స్టీ మినిట్స్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ వన్ జా ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ జా ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ జా ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ బై థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అనేది మనకి వన్ అండ్ హాఫ్ డేలో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ యొక్క శాతం ట్వంటీ ఫైవ్ బై థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఎంత పర్సెంట్ అంటున్నాడు ఫార్టీ ఎయిట్ బై సిక్స్టీ ఫార్టీ ఎయిట్ బై సిక్స్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఈ జీరోకి ఈ జీరో క్యాన్సిల్ చేయండి సిక్స్ వన్ జా సిక్స్ ఎయిట్ జా ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ అంటున్నాడు టూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫార్టీ సిక్స్ బై హండ్రెడ్ ఫార్టీ సిక్స్ బై హండ్రెడ్ ఈ జీరోకి ఈ జీరో క్యాన్సిల్ ఫైవ్ ఫైవ్ జా నెక్స్ట్ ఫైవ్ టూ జా టూ వన్ జా టూ ట్వంటీ త్రీ జా ఏమవుతుంది ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ ఫైవ్ ఎంత వస్తుంది వన్ వన్ ఫైవ్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నలభై శాతం పెరిగినప్పుడు ఆ సంఖ్య ఏడు వందల ఇరవై ఐదు అవుతుంది సంఖ్యను కనుగొనండి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నలభై ఐదు శాతం పెరిగింది అంటున్నాడు అంటే యాక్చువల్గా హండ్రెడ్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ ఉన్నది కాస్త ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ చేయండి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ తో సెవెన్త్ టూతో చేయండి సెవెన్తో చేసినట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది ఫైవ్తో చేయండి ఫైవ్తో చేసినట్లయితే ఫైవ్ టూ జా టెన్ ఫైవ్ నైన్ జా ఫైవ్ టూ జా టెన్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ నైన్ జా ఫార్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫైవ్తో చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఫైవ్తో చేసినట్లయితే ఫైవ్ ట్వంటీ జా నెక్స్ట్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ఉంది కదా ట్వంటీ నైన్ వన్ జా ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ జా ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఒక కారు సిక్స్టీన్ థౌజండ్కు కొనుగోలు చేయబడింది దీని ధర సంవత్సరానికి పది శాతం తగ్గుతుంది రెండు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ధర ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ టెన్ పర్సెంటేజ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ని ఫస్ట్ పర్సెంటేజ్ని ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేయండి కన్వర్ట్ చేస్తే మనకి వన్ బై టెన్ అవుతుంది ఇక్కడ తగ్గుతుంది అంటున్నాడు అంటే మనకి ఏమవుతుంది డిఫరెన్స్ చూడండి వీటి రెండు యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత నైన్ బై టెన్ అయితే అవుతుంది ఇది డిక్రీజింగ్ కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది నైన్ బై టెన్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్కి కొనడం జరిగింది ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ అంటున్నాడు నైన్ బై టెన్ ఇంటూ నైన్ బై టెన్ ఇక్కడ ఈ టూ జీరోస్కి ఈ టూ జీరోస్ క్యాన్సల్ వన్ సిక్స్టీ ఇంటూ ఎయిటీ వన్ వన్ సిక్స్టీ ఇంటూ ఎయిటీ వన్ రూపీస్ వచ్చేసి మనకి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ ఎంత అవుతుంది దీని య
లేకుండా నివసిస్తున్న కుటుంబాల సంఖ్యను కనుగొనండి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ మొత్తం టోటల్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కుటుంబాలు అయితే ఉన్నాయి వాటికి ప్రతి సంవత్సరం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కనెక్షన్ ఇవ్వాల సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కనెక్షన్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది అంటే మనకి రిమైనింగ్ పార్ట్ ఎంత ఉంటుంది రిమైనింగ్ పార్టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు ఇది మనకి కనెక్షన్ నెక్స్ట్ నాన్ కనెక్షన్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటారు కనెక్షన్ పొందని వారు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటారు అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ పీపుల్లో ఫస్ట్ సంవత్సరం తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ సంవత్సరం తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ సంవత్సరంలో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మెంబర్స్ కనెక్షన్ అయితే పొందలేరు ఎందుకోసం అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటే కంప్లీట్ అవుతుంది సంవత్సరానికి కాబట్టి ఈ టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సా మనకి త్రీ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ సంవత్సరంలో మనకి మిగిలిపోయిన వారి సంఖ్య మూడు వందలు రెండో సంవత్సరం తీసుకోండి రెండో సంవత్సరంలో కూడా మళ్ళీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ చేస్తారు అంటే రిమైనింగ్ పీపుల్ వచ్చేసి మనకి ఎంత ఉంటారు మళ్ళీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటారు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత టూ హండ్రెడ్లో ఈ జీరోస్కి ఈ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేయండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఏదైతే మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ ఫ్యామిలీస్ అయితే మొత్తం రెండు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా పన్నెండు వందల కుటుంబాలలో డెబ్బై ఐదు శాతం సంవత్సరానికి కనెక్షన్ ఇచ్చే రేటు విద్యుద్ధీకరణ రేటు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే రెండు సంవత్సరాల తర్వాత కనెక్షన్ పొందలేని కుటుంబాల సంఖ్య డెబ్బై ఐదు ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఒక షాపింగ్ మాల్లో ఒక వస్తువు యొక్క ధర పది శాతం పెరిగింది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పది శాతం తగ్గించబడింది తగ్గుదల లేదా పెరుగుదల శాతం ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఏదైనా ఒక వస్తువు పైన ధర ఏదైతే ధర పెరగడం తగ్గడం అనేది సేమ్ క్వాంటిటీ ఉన్నప్పుడు మనము ఎక్స్ స్క్వయర్ బై హండ్రెడ్ అనే ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇంటూ టెన్ బై హండ్రెడ్ ఏమవుతుంది ఈ జీరోకి ఈ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి వన్ వస్తుంది ఈ కేసులో ఆల్వేస్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ కేసులో ఆల్వేస్ డిక్రీజింగే వస్తుంది ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది డిక్రీజింగ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఎంత మైనస్ వన్ వన్ పర్సెంట్ అనేది డిక్రీజింగ్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అయితే అవుతుంది వన్ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒక టొమాటోలో ధర కిలకు ఇరవై ఐదు శాతం పెరిగితే మరియు సుధా టమాటాలపై పదిహేను శాతం తక్కువ ఖర్చు చేయాలనుకుంటుంది సుధా ఆ టమాటాలో పరిమాణంలో తగ్గుదల శాతాన్ని కనుగొనని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు టమాటా యొక్క ధర చూసినట్లయితే మనకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అనేది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సారీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టమాటాలో ధర పెరిగింది ఇక్కడ దానిపైన ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటే ఎక్స్ట్రా ఖర్చు చేయాలనుకుంటుంది అయితే టమాటాలో ఎంత పరిమాణం తగ్గిన పరిమాణ శాతం ఎంత అంటున్నాడు ఎంత పెరిగింది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది దీంట్లో తను చేయాలనుకున్న ఖర్చు ఎంత ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటే ఎక్స్ట్రా ఖర్చు చేయాలనుకుంటుంది హండ్రెడ్కి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అవుతుంది మనకి వన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ అయితే అవుతుంది వన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ అయితే టమాటాలో తగ్గుదల శాతం ఎంత అంటుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఎల్సిఎం చేయండి ఎల్సిఎం చేస్తే పర్సెంటేజ్ కదా ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ హండ్రెడ్ కాబట్టి డిఫరెన్స్ వచ్చేసి మనకి టెన్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అవుతుంది టెన్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జా నెక్స్ట్ ఇది థౌజండ్ అవుతుంది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ జా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ జా మనకి థౌజండ్ వస్తుంది ఎంత పర్సెంటేజ్ తగ్గుజాల శాతం ఎంత ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అయితే అవుతుంది ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఒక వ్యక్తి యొక్క జీతం మొదటి సంవత్సరం పన్నె పదకొండు శాతం పెరిగింది రెండవ శా రెండవ సంవత్సరం పన్నెండు పదకొండు శాతం తగ్గినట్లయితే ప్రారంభ జీతంతో పోలిస్తే మూడవ సంవత్సరంలో ప్రారంభంలోని జీతంలోని మార్పు శాతం ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు మైనస్ లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ బై హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ వన్ బై హండ్రెడ్ ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ వన్ బై హండ్రెడ్ ఎంత అవుతుంది మనకి వన్ పాయింట్ టూ వన్ పర్సెంటేజ్ ఆల్వేస్ ఇలాంటి కేసెస్లో పెరగడం తగ్గడం ఉన్నట్లయితే ఇది డిక్రీజ్ని రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది
ఇక్కడ ఎంత మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గించాలి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ప్రారంభ ధరను కొనసాగించాలి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ డిస్కౌంటు నెక్స్ట్ ఏదంటే మనకి డిస్కౌంటు లేదా ఇంక్రీస్ డిక్రీజు ఇంక్రీస్ డిక్రీస్ 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 లేదంటే ఇంక్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంక్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ బై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ హండ్రెడ్ బై ఎక్స్ దీని అయితే జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి తగ్గించి కొనసాగించడం లేదంటే పెంచి కొనసాగించడం ఏదైతే వస్తువు యొక్క ధరని తగ్గించడము ఏదైతే మొదటిది ఏదైతే ఉందో కొత్త ధరని తగ్గి పెంచడం కొత్త కొత్త ధర ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెంచబడుతుంది అని చెప్పేసి లేదంటే ఒక వస్తువు యొక్క ధరను తగ్గించడము పెంచడము లేదా తగ్గించడం చేసి ప్రారంభ ధరకు ఏ స్థాయికి పెంచబడుతుంది లేదంటే ప్రారంభ ధర నుండి ఎంత తగ్గించబడుతుంది అన్నప్పుడు మనకి ఈ ఫార్ములాని అయితే యూజ్ అవుతుంది హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఇక్కడ తగ్గిస్తుంది అంటున్నాడు కాబట్టి ఏం చేయాలి ఇక్కడ నెగిటివ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీజా ట్వంటీ ఫైవ్ వన్జా హండ్రెడ్ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ హండ్రెడ్ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఒక ఉద్యోగి జీతం మొదట పది శాతం పెంచబడింది మరియు పది శాతం తగ్గించబడింది అతని జీతంలోని మార్పు శాతం ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఆల్వేస్ మనకి నెగిటివ్ అయితే వస్తుంది ఇలా మనకి నెగిటివ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ జీరో స్కీ జీరో ఈ జీరో స్కీ జీరో మైనస్ వన్ డిక్రీజ్ అయితే అవుతుంది మైనస్ వన్ పర్సెంటేజ్ అనేది మనకి కావాల్సిన ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ఒక భిన్నం వై బై ఎక్స్ దాని యొక్క లవాన్ని పన్నెండు శాతం పెంచి ఆరాన్ని రెండు శాతం తగ్గించినప్పుడు సిక్స్ బై సెవెన్గా మారితే ప్రారంభ భిన్నాన్ని కనుగొనండి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ వై బై ఎక్స్ అనే భిన్నాన్ని తీసుకుంటున్నాను లవాన్ని పన్నెండు శాతం పెంచుతున్నాడు హండ్రెడ్ నుండి మనకేమవుతుంది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ మొత్తం వచ్చేసి వన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఇంటూ వన్ ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా హారాన్ని టూ పర్సెంట్ తగ్గిస్తున్నాడు హండ్రెడ్లో నుంచి మైనస్ టూ చేయండి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నైంటీ ఎయిట్ అవుతుంది ఎంత అవుతుంది నైంటీ ఎయిట్ అప్పుడు భిన్నం ఏ విధంగా మారుతుందంటే సిక్స్ బై సెవెన్ పర్సెంటేజ్గా మారుతుంది సిక్స్ బై సెవెన్గా మారుతుంది ఇక్కడ క్యాన్సల్ చేయండి సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ ఫోర్టీన్ జా సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ ఫోర్టీన్ జా టూ త్రీ జా టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జా నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ వన్ జా ఫోర్టీన్ ఫోర్ జా ఫోర్టీన్ ఫోర్ జాన్ అయితే అవుతుంది వై బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఫోర్ వస్తుంది మనకి రిమైనింగ్ మిగిలిపోయింది ఏంటి వై బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఫోర్ అయితే రావడం జరుగుతుంది త్రీ బై ఫోర్ చూడండి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏదైనా ఒక వస్తువు యొక్క ఇరవై శాతం అమ్మకము దాని ఇరవై శాతం తగ్గించినప్పుడు పెరుగుతుంది సంపాదించిన ఆదాయంపై ప్రభావం ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఇరవై శాతం అమ్ముతున్నాడు అమ్మితే మనకి ఇరవై శాతం సెల్లింగ్ చేస్తే దాని యొక్క కాస్ట్ అనేది ఇరవై శాతం రెడ్యూస్ అవుతుంది దాని యొక్క ధర అయితే ఆదాయం ఎంత అంటున్నాడు ఇక్కడ సేమ్ క్వాంటిటీ ఏదైతే ఇంక్రీజింగ్ అయ్యే క్వాంటిటీ డిక్రీజింగ్ అయ్యే క్వాంటిటీ ఒక వస్తువు పైన సమానం ఉన్నప్పుడు మనకి ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ అయితే అవుతుంది ఈ టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేయండి ఏమొస్తుంది ఫోర్ వస్తుంది ఇలాంటి కేసెస్లో మనకి ఆల్వేస్ డిక్రీజింగ్ అవుతుంది ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆ నాలుగు శాతం తగ్గుతుంది ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇది పార్ట్ త్రీకి సంబంధించి మీకు అప్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వరకు వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అదేవిధంగా మీ మిత్రులందరికీ షేర్ చేయండి ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం యాక్టివేట్ చేసుకోండి పీడిఎఫ్ ఎవరైతే కావాలనుకుంటున్నారో డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఉంటుంది మీరు అందులో జాయిన్ అయినట్లయితే మీకు అక్కడ నుండి పీడిఎఫ్ అయితే డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్